Hello, Oscar. Hey, teacher. Good night. Hi, sir. Good evening. Good evening. Cuando good estamos evening. acá, decimos good evening. Good night is... Ahí lo vemos. Ahí lo vemos, okay. Good. So, thank you very much. I didn't see you. I'm sorry. Generalmente suena cuando alguien se conecta. I was on the platform, but thank you very much for being here. So, okay. um, tell me, as far as yesterday's topic, with houses and apartment and the simple present short answers. ¿Cómo te sentiste ayer con el vocabulario, con las preguntas en simple present? Uh, uh, good. Uh, I am studying good. Actually. Yeah, I, I, I learned. Por ejemplo, yo aprendí. I learned. I learned. Um, the, uh, I learned. I'm sorry. I, you, you got cut off. I am. I I learn construction uh -huh. and the and the spray and the description and the, and the, the palabras. Okay, the vocabulary. The vocabulary. All right. Okay. Good, good. Yeah. Can you tell me some vocabulary you remember from yesterday as far as houses? Uh, this is she put and makeup. She put some makeup. Okay. Uh, put makeup. She puts on the makeup uh, uh, I and the bear and how you we and the use and does and don't. Okay. Uh, a contraction and and the screen the letter um I I drive to work every day. Uh, or she doesn't drive to work every day. Nice. Muy bien. So you were practicing a simple present. You were practicing a present simple. Yes, yes. Good. That's the spirit, Oscar. Ese es el espíritu. Ese es la ganas que hay que echarle. Congratulations. Okay, um, thank you. Um, my, my problem is the... How can I say my evaluation? Okay. What do you mean? My evaluation. Uh, what do you mean? Uh, my... my my problem is the in construction and the screen and, and the layer. And the layer. And how I, I am on the problem and and, and, and layer. Oh, writing, a script. Right, uh, writing, a script. Uh, no, um, uh, is, is, uh, is fine, it's fácil. Space. Uh, space. Uh, es más, yo puedo ver algo, o sea, I see. I see, si yo veo algo escrito, yo lo ubico y yo sé qué es, y yo, yo, pero en la, en la, en la, en la escritura, en la contracción, en, en ordenarlo, tengo más problema. Mm, ok. Tengo más problema, pero, o sea, no, no me dejo vencer, o sea, siempre trato de hacerlo. Este, ahí voy avanzando y me apoyo, porque is, eh, siempre me ha gustado el inglés, ay, eh, siempre me he querido, y en mi trabajo, pues, Lo he hecho a mi manera y si me han entendido con algo otra gente es que yo he hablado y si me ha dado a entender y si me han, si me han comprendido. Algunas palabras, o sea, como eh, cuando me, es, yo siempre que he dicho algo, como les digo, ah, más piquis es, es ugly o es small o es busy. Es, es, y, y, no, no, problem. Ok, si go along to work o come on, come on here and this is undescribed. Go to left on the small office, and the, my boss in call me free right now. O sea, cosas que. Nice, son, I, defendiéndose como vato panza arriba. Ajá, correcto, correcto. Okay, good, good. Eso, eso parte. Good. Now, hay uh, la gente tiene diferentes maneras de aprender. Hay gente, quizás como tú, que, que tienen que leer. Hay gente, sos bastante visual. Hay gente que aprende mejor escuchando. Hay gente que aprende mejor hablando. Otros que aprenden mejor escribiendo. So, good. Es bueno saber cómo es que tú lo haces. Um, con lo, la escritura, creo que también tenemos que meter vocabulario. Entonces, generalmente sí. es sujeto, verbo, complemento. Pero, ¿tú sabes cuál es el sujeto? El sujeto es lo que yo hago. O sea, lo que estoy haciendo. ¿Quién hace la acción? ¿Quién hace la acción? Ajá. El sujeto es, o de quién estamos hablando, vea. Mi mamá, uh -huh. mi papá, 
yo. So that's, that's good for you to know where the subject is. Entonces, identificas el sujeto. Y ahí ya sabes que el sujeto es de quién se está hablando o quién hace la acción. Okay. Right? Verb, right. El, el verbo es la acción que están haciendo. Por ejemplo, mi mamá mira, my mom watches. My mom watches. Uh -huh. Entonces, Watch. para que tú tengas, ponerle, por ejemplo, en el, en, el, en, el, en el cuaderno, sujeto, luego uh -huh. verb, que es la acción, y luego el complemento, que es el complemento más información. Entonces, ponele, ¿de quién estás hablando? De mi mamá. My mom. ¿Qué acción hace mi mamá? Listens to. ¿Qué escucha? El, el complemento, the radio. Music. Listens music. to music. Listens to my brother. Escucha a mi hermano. Así que poco a poco es una manera. Welcome, guys. Welcome, Douglas and José. I'm, I'm giving some advice right now. Estoy dando un par de consejos de cómo podemos crear este, las oraciones. Right? Entonces, con este sujeto, no trates de pensar en la, en la oración de un solo, sino que tú okay. poco a poco irla, cre, irla creando y ahí es donde vas a dominar más la estructura. ¿De quién hablamos? De Pepito, de Menganito. ¿Cuál es la acción que está haciendo Pepito, Menganita? Tal cosa. ¿Y cuál es el complemento? Mi hermano come, ¿qué come? Hamburguesa, pupusas, chilaquiles, y ahí es donde viene el vocabulario. Poco a poco okay. lo vas a lograr de esa manera. Ok, teacher. Thank you. You're welcome. Alrighty, guys. So, today we have, a, we have a couple of things to do. Tenemos bastante que hacer. Más vocabulary. But before that, how do you say cuarto? Let's review. ¿Cómo se dice cuarto? How do you say cuarto? Bedroom. 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 That's right. How do you Bedroom. say? Bedroom. Mm -hmm. Bedroom. How do you say baño? Bathroom. Bathroom. Good. How Bathroom. do you say primer piso? First floor. First floor. First floor. That's right. Segundo piso. Second floor. Second floor. Good. Second floor. Sala. Living room. Living style. Living room. That's right. Um, comedor. Living room. Dining room. Dining room, exactly. Mm -hmm. Patio. Yard. 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 Okay. Or you can also say patio. También se puede. Patio. 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 ¿Y cómo se escribe? Patio. Igualito. Patio. Ah, patio. se escribe solo igual. Ajá. Se escribe igual. Pero se pronuncia diferente. That's right. Now, how do you say armario? Closet. 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 Exactly. Closet. Con ganas. Ahí Closet. sin miedo. Closet. Good. How do you say garaje? Garage. Garage. Exactly. Good. So, guys, ese vocabulario muy bien me llega. Tenemos que siempre mantenerlo presente. So, today we're going to be learning some more vocabulary. So, please go ahead and repeat after me. By the end of this class, by the end of, by the end end of this, this class, class, you will learn vocabulary. You will learn vocabulary. You will learn, you will learn vocabulary, vocabulary for furniture and other household items. For furniture, for furniture and, and the other household, 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 and other household items. 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 Good. So, espérame que termine. By the end of this class, you will learn vocabulary for furniture and other household items. Go. By the end of this class, by you will learn vocabulary for furniture and other household items. Good. You will learn vocabulary for furniture and other household items. That's right. Okay, good. Uh, Al finalizar esta clase, ustedes aprenderán vocabulario sobre muebles y otros artículos para el hogar. Que también es súper importante. It is very important. Now, Let's go ahead and play this video so you can get it. Give me a second, please.
and repeating the vocabulary. Armchairs, stove, curtains, pictures, clock, bed, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bathroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has After you complete this exercise, please share your work in our discussion forum. All right, guys. So this is going to be part of our new vocabulary. Esto va a ser parte de nuestro nuevo vocabulario. Um, ¿Se acuerdan que les mandé un archivo PDF con un diccionario, vea? No. Lo voy a mandar de nuevo y lo voy a mandar hoy. Les voy a dar las páginas que pueden um, ocupar. So, say it with me, please. Okay. Armchairs. 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 Armchair. Good. Jose, I need, I need to hear you too. Stove. 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 Y terminamos con B chica. V, V. Stove. Stove. Good. What does it mean? Stove. Here. Esta es una recomendación que yo les doy para que ustedes aprendan vocabulario. Yo voy a tratar de aquí no ocupar ningún tipo de traducción al español. ¿Por qué? Porque tienen las fotos. Es mucho más fácil para ustedes acordarse de vocabulario o memorizar vocabulario si tienen una imagen gráfica en vez de una traducción. Ok, so this is easier. Hoy no les voy a preguntar cómo se dice bedroom, cómo se dice cuarto, bedroom. Vamos a ir directamente al inglés. So, say with me, please. Table. 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 Bookcase. Bookcase. Dresser. 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 Coffee table. Coffee, Coffee table. table. Chairs. Coffee table. Chairs. 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 Microwave oven. Microwave oven. Curtains. 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 Acá. Curtains. Microwave oven. Curtains. Mm -hmm. Pictures. Pictures. Refrigerator. Refrigerator. Pictures. Ajá, este es un poquito más. Vamos acá. Re. Re. Free. Re. Free. Free. Je. 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 Rey. 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 Ror. Ror. Re Refrigerator. 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 Ahí vamos. Good, Douglas. Refrigerator. Refrigerator. Good. Now, esto lo pueden hacer ustedes cuando estén practicando vocabulario. Divídanlo en sílabas. Refrigerate, aquí me trago, ¿ya? Refrigerate, refrigerator, refrigerator. And little by little you start increasing the speed. Poco a poco empiezan a aumentar la velocidad de cómo lo dicen. ¿Ok? Now, les voy a dar algo más fácil. En vez de decir refrigerator, pueden decir fridge. 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 Más fácil, ¿vea? Fridge. It's, easy. it's easier, yeah. that's right. It's easy, it's easy. Easier. Next one is rug. 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 
Bruh. Sofa. Sofa. Lamps. So lamps. Lamps. Clock. 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 Bed. 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 Desk. Lamp. Desk. Desk. Television. Bed. Desk. Television. Television. Good. So, um, just a quick exercise. How say? How do you say mesa de noche? Búscala por ahí. Coffee table. Very good. Dresser. Coffee table. Ajá, dresser también se puede decir como cómoda. Muchos la conocemos así. Um, Douglas, how do you say escritorio? Dress. Desk. 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 Good. Oscar, how do you say cortinas? Curtains. Curtains, right. Como que pasamos de la T a la N. Mm -hmm. Curtains. Curtains. Good. So, guys, remember, it's easier for you to remember this. Es más fácil que ustedes se acuerden de curtains, 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 y una imagen en vez de decir curtain, cortinas. No digo que esté mal, pero eso les puede afectar la fluidez más adelante. ¿Cómo es que se dice cortinas? Espérate, espérate, espérate. Cortinas, cortinas. Ah, curtains. Afecta la fluidez. Pero va a ser un poquito mejor si ustedes... Curtains. Oh, you know, there are some beautiful curtains in my living room. Y pónganlo en contexto. Es mucho más fácil así. All right? Any question about this vocabulary, guys? ¿Alguna pregunta de este vocabulario? No, any question. Good. So, let's go ahead and continue with the next slide. We're going to be watching this video. Repeat after me, please. By the end of this class... By the end of this class... You will learn how to form statements. You will learn how to form statements. With there is and there are. With there is and there are. Also, how to use some. Also, how to use some. No. 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 And any. No. And any. When referring to different objects. When referring to different objects. Different. Different. Ajá. Different. No decimos different. Decimos different. 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 Good. Okay. So, vamos a aprender a formar oraciones con there is y there are. Y también cómo usar some, no, and any. Cuando nos estamos refiriendo a diferentes objetos. So, let's go ahead and mute our microphones okay. and watch the video. to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. 
So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object, so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case we use there, then the verb to be is. Is. Um, on the example is contracted as you can see there's. We will use the article a. The complement is bed in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence we have there. The verb to be is is. Once again on the example is contracted. Then we will use the article a because we are talking about a singular object. Finally we have the complement. Sofa in the bedroom. The last example, there isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is isn't because we're expressing something negative. Then we use the article A because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now let's look at the right hand side of this chart. For these examples we're going to talk about plural objects. So we need that formula. There plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complements. Now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence we use there. After that the verb to be are. Next we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any for example. Finally we have the complement chairs in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence we use there. After that the verb to be are. Next we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Uh, finally, we have the complement, chairs in the living room. For our uh, last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. After you finish this task, please share your work in our discussion rooms. Alrighty guys, so today we're going to be working with there is and there are. Prácticamente there is, y aquí es donde viene el vocabulario que aprendimos ayer. Vamos a ocupar there is para hay, ¿ok? Pero no hay de me duele, sino que hay de ahí hay algo que existe. De haber. De haber, mm -hmm. that's right. So, um... Let me go ahead and share something with you. Vamos a hacer puros ejemplos in the next couple of minutes, in the próximos minutos. Here it is. All right. So, which there is, there is. Give me a second, I got stuck. Se trabó.
Vaya. There is. How do you say? Dígame, por ejemplo, Oscar, que te tengo justamente abajo de mi imagen. ¿Qué mm -hmm. hay en tu sala? There is uh, a chair. Okay, there is a chair. Good. Uh, there is a table. Okay, good. Uh, there is a refrigerator. Refrigerator, fantastic. Douglas, good job, sir. ¿Qué hay en su cuarto? There is a bed. Okay. There is a TV. Okay. In my, uh, there is my bed in my bed. There yeah. is a bed in my bedroom. Yeah. yeah. Uh, there is a TV in my bedroom. Uh huh. Okay. A TV in my bedroom. Fantastic. Jose, ¿qué hay en su cocina? There is a. No se dice. Microwave oven. Good. Esta, este documento se lo voy a mandar, ¿ok? Para que no estén ahí batallando, copiando. Yeah. There's a microwave oven in my kitchen. In my kitchen. Mm -hmm. This is. There is a. Walk in my kitchen. ¿Cómo es? Cacerola. Depende. Depende. Vaya. There is a pan. Pan es la cacerola para freír. Ajá. Ajá. Pot es la cacerola donde hacemos los sopones, por ejemplo. Ya, las ondas para hacer sopa. So, which one do you yeah. want to choose? ¿Cuál quieres coger? Pan. Ok, there's a pan. ¿Y el wok? ¿Y el wok qué es? El wok es como un depósito. Así como... Pero no se ocupa para cocinar. No es el mismo que se ocupa. No, really, no que yo sepa. I'm not that good at cooking. Ah, oh, no. I'm good at grilling, not at cooking. Okay. So there's a pan in my kitchen. And what else you said, Oscar? You said something besi besides the chair. Uh, there is a chair. ¿Qué más? My living room. ¿Qué there, más is a, there is a com uh, computer for? A computer. Okay. There's a computer. There's a computer. So guys, we're gonna use, we use there is for singular. Vamos, se lo voy a poner en inglés. Usamos there is para decir que hay algo que existe, que hay algo que existe en cierto lugar. Lo usamos con singulares. Ok? Good. Now, con singulares, con singular nouns. Good. So there is a chair in my living room. ¿Cuántos van a ver? Uno. Okay. Now, lo que vamos a ver es a ocupar no. Or no plus some. No. Por ejemplo, there is no, no, y estamos diciendo que no hay. No hay. No Usamos hay. There is no, no, there is no, se lo voy a poner acá. There is no, para expresar la ausencia de algo en cierto cierto lugar. Ok. Now, what example can you give me? ¿Qué ejemplo me pueden dar? There, There is, is no, no is. Continue, uh Oscar. -huh. Dale, dale, bien. Dale, bien. Uh, there is no uh, table in my living room. Good. There is no table in my living room. 
Nice example. No hay, no hay mesa en mi, en mi sala. Oscar? There is no uh, chair in my living room. There's no chair in my living room. Good. Jose? Jose? There is no TV in my bedroom. Ah, okay. There is no TV hola, hola. in my There bedroom. is no. Fantastic. Give me some more examples, please. I need one from Oscar, one for Douglas, and one for Jose. One more. There is, there is no uh, there is no no uh, no micro oven. Okay. In my kitchen. In my kitchen. Microwave oven in my kitchen. Fantastic. Good example. Uh, Douglas or Jose, who's next? Good job. Okay. There is there is no my stove in my chick in my kitchen. Uh huh. Good. There's no stove in my kitchen. Muy bien. Eh, no recuerdo cómo se dice alfombra. Uh, rug. Uh -huh. Rug. Uh -huh. In my living room. Okay. Good. Muy bien. So, guys, vamos a ocupar there is no para expresar la ausencia de algo en cierto lugar. ¿Estamos con eso? Ok. Yes. Fácil, yes. ¿verdad? En pegarle un yes. bolo cuando está fondeado. Good. So, now. <laughs> cuando, cuando hay poco se entiende. <laughs> Good. Y esto también nosotros podemos decir, y se los voy a poner acá, isn't, que es la contracción. Contracción, la Ajá. contracción. Entonces ustedes pueden decir there is no o pueden decir there isn't. There isn't. There is no es lo mismo que there isn't. Isn't. Contraction. Vamos a quitar acá. There is some. Mm -hmm. No table. Vaya. ¿Cuál es la diferencia acá? Que si nosotros ponemos there is no table, para isn't, vamos a poner there isn't. There isn't table. A, a table. A table. A table. A table. Esto por motivo de espacio lo voy a poner. So, si ponemos there is no chair, ¿cómo vamos a poner mm -hmm. ocupando isn't? There isn't a chair. There is no a chair. There isn't a chair. Good, good, good. Entonces aquí tenemos mm -hmm. la diferencia, ¿verdad? Cuando tenemos isn't, Ocupamos el A y cuando ocupamos is no, no le ponemos la A. ¿Estamos? Good. Okay, so, how do you okay. say no hay televisión contraído? There isn't a, a TV in my bedroom. Estamos. No hay microondas. There isn't a microwave oven in my kitchen. Estamos, bien, ahí va. There isn't a microwave, no cabe, así que, este punto. Y tampoco me cabe el otro punto. Va. Pero... All right, good. So, no hay cocina. No hay estufa. There isn't uh -huh. a stove. Muy bien, there isn't a stove. No hay alfombra. There isn't a rug. rug. A rug. Good job. So, entonces, como pueden ver ustedes, si ocupamos el isn't, ocupamos una A o an, dependiendo del sonido. Ok. Yeah. So, okay. la A la vamos a ocupar cuando las cosas tienen sonido consonante. No sé si ya vieron esto. No me acuerdo, la verdad, si ya lo tuvieron que ver. No lo han visto. No me acuerdo. No, okay. no. Good. no, no se preocupen. Pongámosle A. Y el otro, cuando ocupamos there is no, que la verdad significa lo mismo, solo que en el uso tiene que haber ese pequeño cambio, pero el significado es lo mismo. Solo son dos maneras diferentes de decir. Right? Entonces estamos, there is no TV in my bedroom, there is an ATV. ¿Estamos claros con eso? 
Okay, yes. All right. Fantastic. Now we're going to go with plurals. Okay. Vamos a ocupar. There are no. Usamos. There are no. Para expresar la, la ausencia de, de algo en cierto lugar. Vale, aquí lo vamos a poner singular. Singular. Y aquí vamos a poner plural, porque tenemos el art. ¿Ya? Ahora vamos a ocupar estos mismos. Vamos a ocupar exactamente lo mismo. No, no lo voy a copiar para que no nos enchivolemos. El primero sería, there is no table. So, ¿cómo decimos? No hay mesas. There are. There, no, there, there, no, there no. are not tables. Che, uh, tables. Tables, ¿a dónde? In, in my living room. room. In my living room. Good. Good. There are no tables. Estamos ocupando no, no, are porque estamos en plural, ¿verdad? Plural. Good. Plural. So, how do you say no hay sillas en mi sala? There are no chairs. Ajá. Good. In my, uh, my living room. In my living room. Correct. So, nuevamente vamos con el plural, we'll go with the plural. Then we have this. Okay. Now, how do you say, no hay televisiones en mi cuarto? There are no TV in my bedroom. No TV or no TVs? TVs, TVs, TVs. Uh -huh. There are no TVs. Plural. Exactly. There are no TVs in my bedroom. Now, no hay microondas en mi... Vaya, aquí suena diferente, ¿vea? Porque yo creo que microondas siempre decimos en plural, ¿vea? Microwave. Ajá. Pero lo que pasa es que microondas es como en el nombre técnico. Y no se puede poner, o oh, que él trabaja con onda, va. Entonces uh -huh. ya no se le puede poner otro nombre. Ok, good. Entonces, por favor, así. There plural. are no microwaves mm -hmm. in my kitchen. Entonces, acá, si ustedes se fijan, bueno, espérenme, quiero ver, espérense. La verdad, eso es, that's a question that I have. Sería, I have a microwave. Oven. Ah, ok. Ya, 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 ya. En el oven lleva el plural. Ya. Yeah. One microwave oven. Me estaba hallándole las cinco partes. There are no microwave ovens in my kitchen. Aquí sí. There are no microwave ovens in my kitchen. Estamos con eso, ¿verdad? Vamos a cachar. Oh. Ah, oven. Ovens. Mm -hmm. El plural va en el ovens. Mm -hmm. Good. How do you My say kids. no hay estufas en mi cocina? There are stones in my kitchen. Stones. Stones. Ajá. Stones in my kitchen. In my kitchen. Correct. There are no stones in my kitchen. And the last one, no hay Alfombras. ¿Dónde era? There, there are no. There mm -hmm. are no rows. Uh -huh. in, in, my, in my living room. In my living room. My correct. living room. So, nuevamente, tenemos que there is and there are. Are va para plural. Okay. All right. So, what do you think is the difference between there are no and there aren't? Um, and the 
que... Ah. Vaya. La diferencia es la siguiente. Que hoy le vamos a agregar any. Ah, any. Ninguno. Any. Ajá. Ninguno, ¿verdad? Ajá. Es como ninguno. También como no. Estamos hablando de la ausencia de... Les doy el primero. Pero como lo vamos a contraer, tenemos que meter el any en vez del no. There aren't any tables. There, uh, there, are, there, there aren't, aren't, aren't any tables. Any tables in my living room. Exactly. So, contraído. How do you say no hay sillas? No hay sillas. En, uh, there no there are any chairs. Ahí está. Chairs. Le pongo los puntos suspensivos. La elipsis, chairs. así se llaman los puntos suspensivos, uh -huh. porque continúa. Good. Acuérdense que les voy a mandar esto para que nos enfoquemos un poquito en la presentación. No hay televisiones en, contraído. They aren't on TV. There aren't any TVs. There aren't any TVs, correct. The next one. No hay microondas. There aren't any there microwave aren't oven. Any. There aren't any microwaves. Microwave ovens. 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 Siempre con la... S. Con el plural. S. Exactly. No hay estufas. No hay ninguna estufa. Es que como ninguna. There, there aren't there any... any. Any uh -huh. stoves. Any stoves, any correct. Stoves. There aren't in any stoves. In my kitchen. Y ahí seguimos. Next one, y la última. No hay ninguna alfombra. There aren't any rugs. Ajá. Ahí estamos. In my living room. That's right. So, pretty much, guys, vamos a decir... Um, no hay mesas en esta. No hay mesas. No hay ninguna mesa. Okay. Okay. So, no hay mesas. No hay, no hay mesas. No hay ninguna. There are. There, there are. No hay. No hay. Ajá. There are any. No hay ninguna. Exactly. Como ya no hay, man, there aren't there any are. tables. Estamos haciendo un poquito de uh, énfasis. Pero todo, okay. esto es, todo esto es en plural, per, eh, perdón, en negativo. ¿Cómo lo ocupáramos? Y vamos a ocupar esto acá. Voy a ponerlo de esta manera. Acá. Si nosotros quisiéramos decir que hay... Lo vamos a ir modificando del singular a plural. Vamos a ocupar some cuando no... There are some. Lo ocupamos para decir que hay alguno... Que hay, que hay alguno... Algunos objetos sin mencionar la cantidad sin mencionar la cantidad so por ejemplo les voy a dar la primera there are some chairs in my living room there are some chairs in my living room hay algunas sillas en mi sala estamos So, how do you say, hay algunas computadoras en mi sala? There are some computers in my living room. Some computer or some computers? Computers. computers. Ajá, acordémonos que siempre va a llevar el plural. Teacher, usted siempre en plural va. Yep, cuando como estamos ocupando are. Ok, so. El son es plural va. Sí. Some okay. es algunas o algo de. Ahorita solo estamos trabajando con cosas que podemos contar. Okay. Ya cuando cambia para cosas que no podemos contar, todavía se ocupa, pero la traducción es un poquito diferente. There is some sugar 
tenemos algo de azúcar. Hay algo todavía, no, no hay que ir azúcar, pero there's some sugar. Ok, good. So, how do you say hay unas camas en mi cuarto? There are some um, beds. There are some beds or some beds? Some beds. Good. So, hay algunas televisiones en mi cuarto. There is a TV in my TV. Hay algunas televisiones. There are, there are some TVs in my bedroom. Exactly. TVs. Siempre manteniendo el plural. Good. Hay algunos microondas en mi cocina. There is a microwave oven. Oven. I start. There are some microwave ovens. There are some microwave ovens. How do you say hay unas cacerolas en mi cocina? They there are, are some are pans in my kitchen. Pans in my kitchen, correct. So, el sum, nuevamente lo vamos a ocupar para decir que hay cierta cantidad de objetos, pero no decimos el número. Ok. Ahora, ¿cómo le podríamos hacer, guys, si queremos mencionar cuántos hay? Así como decimos nosotros, varios. Ajá. Ok, se los voy a poner aquí. Puedes cambiar el sum por el número. de cosas si quieres ser específico en su cantidad. Ok, ocupemos lo mismo. Si ustedes se fijan, tengo siempre son. ¿ya? Pero hay algunas sillas. ¿Cómo decimos hay cinco sillas en mi sala? There are five shades in my living room. Ahí estamos. Hay dos computadoras en mi sala. There are two computers in my living room. Good. Hay tres camas en mi cuarto. There are three beds in my bedroom. Ajá, uh -huh. three beds in my bedroom. Si se fijan solo le quito el son y pongo el número. So, how do you say hay dos televisiones en mi cuarto? There are two TVs. Oh my bedroom. That's right. Oscar, how do you say I cuatro microondas en mi cocina? They are four microwave ovens in my kitchen. You got this, brother. And how do you say I ciento cincuenta y dos cacerola? I'm kidding. Pero está bueno. ¿Saben cómo hacer ciento cincuenta y dos? One. There are 152 pants in my kitchen. 152 pants in my kitchen. Ok, va, pero no seamos exagerados. Digámosle que hay 8. There are 8 pants in my kitchen. 8 pants in my kitchen. That's right. So, this is pretty much it. There are 8 pants in my kitchen. Es un montón de contenido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es bastante o no? Sí. Sí, es bastante todo lo que podemos jugar para aprender. Ajá, pero está fácil, vea. Sí, o sea, pues, sencillo. Bueno. Sí, está fácil. Ajá. Es que así se entiende bueno, mejor en un grupo sí. pequeño. Yep, that's right. Uh, and teacher, teacher, uh, uh -huh. want to use an. Ah. This okay. use, there is a grupo, pet, teacher. there is an. A-N. Ok. ¿Cómo, cómo, cómo mm -hmm. así, perdón? Se puede usar a, o sea, there is a, o, y cuando usar an en vez de a. Okay. Good. Vaya, we're going to use a or a cuando venga seguido del sonido de consonante. ¿Cuál es el sonido de consonante? Vaya, pongámoslo de otra manera. <clears throat> Las vocales a, e, i, o, u. 
Las vocales son cinco, igual que en español. Todas las demás son consonantes. ¿Ok? O sea, es más fácil aprender okay, los vocales, okay. todas las demás son consonantes. Cada vez que viene, every time that comes, a consonant sound, pero fíjense bien, no es la letra, es el sonido. Chair. Computer. B. Bed. TV. Microwave. Pan. So, cada vez que viene un sonido de consonante, vamos a ocupar A. ¿Ya? Y cada vez que viene un sonido de vocal, vamos a ocupar an. Sonido de vocal, an. Apple, vamos a decir an apple. An apple. An apple. Okay. Good. Ya dentro de poco voy a grabar un video de estos. Ya lo tengo, ya tengo el material, así que se los mando. Ok. An okay. apple. So that's the difference. No lo voy a dejar aquí para que los demás no se confundan porque voy a mandar el documento. All right? But before I let you go, do you guys have any question about this? No, anything. No, no ninguno. Va. Usamos no, there is anything. para decir que hay algo que existe en cierto lugar. Singular noun. Hay una silla. Hay una computadora. Singular. Uh -huh. Singular. This is not, this is... Usamos there is no para expresar la no. ausencia de algo en cierto lugar. There is Singular, no. Sí. Uh -huh. Y acordémonos, cuando ocupamos is no, lo dejamos así. Pero cuando ocupamos la contracción, tenemos que meterle la a o la an, dependiendo de qué estamos ocupando. Okay. Si fuera... Okay. Eh, ah, les voy a dar un ejemplo. There isn't, y lo voy a quitar, an umbrella. umbrella. There isn't an umbrella. ¿Por qué le pongo an? Ajá, sombría. ¿Por qué le pongo an? Porque viene a, uh, a, uh, umbrella, sonido de vocal. Uh, okay. Igual, esto lo quito. There isn't an umbrella. ¿Estamos? So then we're okay. going to use, okay, okay. there are no para... Nada, ¿ok? No hay mesas. Y, nuevamente, there aren't any, no hay ninguna mesa. No hay ninguna mesa. Uh -huh. That's good. Y el otro, ponemos some. Cuando queremos decir que hay algo, objeto, sin mencionar la cantidad, some. Y si le queremos poner el número... Simplemente quitamos el som y le ponemos el número. ¿Estamos? Okay. Estamos. All right. Very good, guys. So, my recommendation, try to practice. Métanse a su cuarto y empiezan a decir, there are, esa va a ser la tarea. Um, good. Homework, mándenme un audio tratando de ocupar todas las variantes en un lugar de su cuarto. En un lugar de su casa. Puede ser en su cocina, en su cuarto, en la sala, ¿ya? en el garage, lo que quieran. Pero traten de ocupar cada una. Por ejemplo, y me lo mandan en audio. Hey, there is a, a sofa in my bed. Ya ocupé esta, se va. There is no TV in my bedroom. No tengo tele en el cuarto, no veo tele. There are no, quiero ver, ¿qué puedo decir? There are no... Paintings. No paintings. Pinturas. There are Pinturas. no paintings in my... In paintings. My... No paintings. Uh -huh. Ajá, paintings. No paintings. Good. Or no pictures. There aren't any magazines. No hay ninguna revista aquí en mi cuarto. Ya le pegué a este, de acá ya le pegué a este. Y aquí voy con some. Si no quiero especificar... There are some shirts. Hay algunas camisas on that chair. Siempre tenemos una, una silla, ¿verdad? Con el montón de ropa. <laughs> there, there are some shirts. Ahí cambia un poquito el complemento on, sobre, on that chair. Ah, pero ahora I'm voy sorry. con esta, ¿verdad? Quiero decir, there are two fans in my living room. Aquí tengo un ventilador. Y aquí a la parte tengo el otro porque hace mucho calor. 
Vamos. So guys, esa es la tarea que tienen que hacer. Um, me mandan el audio al grupo. Y ahí es. Sí, sí. Ajá. Eh, ahí el grupo o a un número específico. Al grupo, al grupo. Todo al grupo. grupo. Porque si no me confundo. Tengo demasiados chats abiertos. Alrighty, guys. So, thank you very much for your dedication. Gracias por su educación. Porque se metieron con lluvia, con cadena nacional, con lo que sea. Así que, thank you. Espero que haya valido la pena esta clase. Porque esto claro, es que sí, claro que sí. Que mucho, claro que sí. Mucho, claro que sí. Y tengan la confianza. Cualquier mañana eh, me han pedido unos alumnos eh, que nos vamos a conectar a las nueve. Porque no, no nos, hay algo que necesitan que yo les explique. Yo les puedo ayudar sin ningún costo en sesiones de 15, 20 minutos. Eh, para explicarles temas que ustedes no hayan aprendido. Ok, así que estoy para ayudarles okay. también en nombre de Inglés sí, sí, pero, 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 para, uh -huh. pero para contactarlo ahí, para, para hacer alguna pregunta, ¿cómo sería? ¿En cuál número? ¿Qué? Porque eh, fíjense que yo tengo una pregunta, yo me he quedado, en, en, he avanzado un poco en la plataforma, pero he llegado a una parte donde están unas preguntas. O sea, yo las hice, pero me pide otra y no me las agarra. O sea, ok, la podemos ver. Para, para no meterlas en el, en el grupo porque a veces se distorsiona. Por eso le preguntaba si había un número específico para hacer la consulta. Ok. Sí. Vaya, I sent, oh man, but that's my other group. Give me a second, let me copy it to your group. Um, vaya, so I'm actually sending my number. If you have any questions, send it to my number. Ahí, es, ahí yo puse, soy Alejandro, el maestro. Cualquier pregunta, me escriben directamente. Just identify yourselves, identifíquense. Eh, no con Dewey, eso. Mire, soy Douglas del grupo Principiante 2 de la noche, desde la, de las 10 de la noche, y tengo tal pregunta. ¿Ok? Ok. All okay, right, guys. Okay. So, thank you very okay, much for you. being a part of this class. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Get out of here. Take care. Have a good night. 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 Take care. Ahí les mando la tarea. ¿Ok? Y el, y el okay. archivo. Okay. Hello. Hello, sure. Thank you. No, no, no. Thank you.